Muy buenas a todos mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Bernardiástico juguetero del ayer y hoy Bernardiásticas que cada vez soy más ya estamos aquí en un vídeo intersemanal de estos que os pillan pa, pillan pa, a toro pasado con el pie cambiado y que nada que tenía muchas ganas de hablar con vosotros porque 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 resulta que Playmobil nos ha sorprendido con un par de novedades, de un par de delicatessen absolutamente impresionante y no podía dejar pasar esta maravillosa ocasión para comentarlo con todos vosotros ya que sabemos que entre con y con lechuga, 25 de cali y una de arena entre este marasmo de morralla que saca Playmobil día sí, día no y el de en medio también pues es digno de elogio hablar de dos novedades que vamos a tener en enero del 2021 que son una auténtica exquisitez y que hacen la delicia de niños medianos mayores coleccionistas no coleccionistas gente que le gusta playmobil gente que le gustan los automóviles etcétera 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 eh, playmobil en sus redes sociales pues no ha dejado es el ansia de ya ya quiero ya Playmobil nos ha sorprendido durante esta semana con unas publicaciones en sus redes sociales un tanto misteriosas en las que se, se muestra pues, un clip de Playmobil eh, barriendo y con un vehículo con un toldo oscuro para crear expectación y qué coche será porque tenía toda la pinta de que, de que fueran Volkswagen como así ha sido. Playmobil pues se ve que ha, ha llegado a un acuerdo con la gran casa alemana de Volkswagen y resulta que nos ha sorprendido con el anuncio del próximo lanzamiento para enero de dos grandes, grandes, grandes clásicos de la marca alemana de ayer, de hoy y de siempre atemporales como soy los bernardiásticos jugueteros como son nada más y nada menos que la furgoneta de Volkswagen de toda la vida, que ahora os diré el nombre técnico del modelo, porque la verdad que no lo sé, y el famoso escarabajo, el Beetle, como no, como no podía ser de, de otra manera. La verdad que me ha sorprendido mucho, muy positivamente, porque vuelvo a repetir, entre un marasmo y un mar de, de morralla, que de vez en cuando se encienda esa bombillita de la, de la inspiración, del clasicismo, del buen gusto y de hacer bien las cosas en una palabra es muy de muy de agradecer así que pues bueno el Playmobil ha tenido a bien decir o anunciar que las va a sacar para primero de enero y como el día 2 de enero es mi cumpleaños pues bueno a ver si hay un poquillo de suerte y, y cae y cae alguna de ellas pero no estaría nada mal concretamente Playmobil nos ha sorprendido con el lanzamiento de la mítica furgoneta que es un clásico pues atemporal como he dicho antes del famoso camping bus la furgoneta clásica de, de Volkswagen, que es una auténtica preciosidad, y que asociamos mucho al tema de, de los hippies rollo años 60, y que la verdad que es una auténtica preciosidad. Y unos días después, pues nos ha sorprendido con el precioso escarabajo, en un color azul auténticamente maravilloso, está para comérselo la verdad. La cuestión es que la furgoneta con referencia 70-176 eh, textualmente es el modelo llamado T1 Camping Bus y que según Playmobil cariñosamente es conocido como el Bully, cosa que yo pues la verdad es que desconocía totalmente, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Y el escarabajo que va a salir con referencia 70-177 que es el, el modelo, el Beetle de toda la vida, el escarabajo que lo hemos llamado siempre, ¿verdad? Y que es una auténtica preciosidad también. Según el comunicado oficial que ha sacado Playmobil y que os voy a leer a continuación, a principios del nuevo año 2021 dos vehículos Volkswagen legendarios aparecerán por primera vez como miniaturas de Playmobil. Concretamente el autobús Volkswagen Conocido cariñosamente como el Bully, ha sido un compañero para una amplia variedad de desafíos cotidianos durante 70 años. Viene totalmente equipada 
ojo al dato, ojo al dato, con una zona de estar, cocina de viaje, un área reclinable y mucho espacio de almacenamiento. La verdad que va a ser una auténtica chulería. Eh, lo que estoy leyendo textualmente es el comunicado de Playmobil traducido y que por cortesía de mis amigos y compañeros coleccionistas de Playmobil, los Clicky Blinders, pues tenemos toda esta información. Así que aprovecho para mandaros ese episodio que, que os merecéis. La segunda incorporación de Volkswagen a la flota de Playmobil es igualmente legendaria. El Volkswagen Beetle es un verdadero clásico y con más de 21 millones de unidades producidas. Fue el automóvil más vendido del mundo durante mucho tiempo antes de ser superado por el Volkswagen Golf. Es literalmente traducido del comunicado oficial de Playmobil Alemania. En cuanto al diseño de las cajas, Playmobil ha apostado en esta ocasión por un diseño sobrio, sencillo y elegante, que son sellos marca de la casa de Playmobil que nunca, nunca deberían perderse y que para la ocasión como lo merece, pues ahora las vais a poder ver, son una auténtica preciosidad. La furgoneta con referencia 70 176 muy curioso el dato que la franja de edades no lo amplían desde los 5 hasta los 99 años ya sabéis hasta los 99 vaya a poder seguir jugando con los clics más allá no yo como pienso dura 120 años pues los otros 30 ya no me dejan jugar lo de primero que le vamos a hacer viene con su logotipo de producto oficial licencia oficial producto de volkswagen con el sello de volkswagen y con esos contornos en negro la verdad que ha quedado una auténtica maravilla. La parte frontal es una auténtica preciosidad. Es una preciosidad. Con los faros, el logotipo de, de Volkswagen, los colores elegidos muy acertados, aunque en azul también es muy bonita, pero muy acertados los colores elegidos. Y detalle de la matrícula PM Playmobil. 21, año 2021, 70, 176, que es la referencia de, de esta caja, de la furgoneta. La vaca con el equipaje también es un detallazo retro súper guapo. Y nos viene esta referencia pues con un matrimonio, con una parejita, la esposa, con su cámara de fotos estilo retro, atentos al detalle de, de los retrovisores de la furgoneta, que son una cucada. Y el, el conductor, el marido, su novio, el clic compañero, que viene con, con esa pinta tan, tan guapa entre hippie y hipster, con su barba, una peluca que da la impresión de que es totalmente nueva, su camisa cuadro, la verdad que en conjunto mola muchísimo la, la furgoneta, no sé si tuviera que elegir uno, la verdad que, que estoy un poco indeciso. Y la otra novedad de Playmobil, el Beetle, el escarabajo, nos viene con referencia 70-177, también el detalle curioso de la franja de edad de 5 hasta 99 años y el mismo diseño de caja, ¿veis? Eh, viene presentado pues, una preciosidad, también es maravilloso, la verdad que es una cosa que lo han hecho con un gusto totalmente exquisito. Ese color azul celeste me encanta. Antes que se me olvide, quiero que os fijéis en el detalle de la caja en la parte superior, en la que como podéis ver en la parte derecha, la vaca con el equipaje se puede quitar y poner. Y eh, la parte de, de atrás pues también se puede abrir. Es una referencia preciosa. Y fijaros los detalles de, de los tapacubos con el logotipo oficial de Volkswagen, muy bonito, los faros, el color, los retrovisores, la matrícula PM Playmobil 2170177 Volkswagen Beetle de Vol producto oficial de Volkswagen de, de Playmobil, que es una maravilla y que nos viene con, con una familia con un niño en la parte de atrás, con una gorrita más chula que la más, eh, el tío más flamenco que todas las cosas, la tapicería con los cremas en conjunto es una auténtica pasada. Y, y también me llama mucho la, la atención el, el conductor, porque tiene un pelito muy morón y por el tema de las gafas, porque me, me cuesta, la verdad es que cuando voy luego a Mercadillo y cosas, me cuesta encontrar el móvil con gafas para hacerme un custom mío. Pero bueno, la verdad es que está guapísimo. Creo sinceramente que Playmobil, igual que en otras cosas, mete grandes patas en esta ocasión, la ha clavado. Son dos referencias preciosas, pero yo creo sinceramente que han dado en el clavo porque estas dos referencias, estos dos vehículos de Volkswagen, son en esencia lo que ha sido Playmobil siempre. Sencillez, buen gusto, clasicismo, sobriedad y plasman el espíritu de Playmobil a la perfección bajo mi punto de vista. 
Y llegado a este punto, pues bueno, yo lo que quiero pediros, como otras muchas ocasiones, es vuestra opinión. ¿Qué os parece estas dos referencias de, de Playmobil? Eh, eh, os propongo una cosa, una cosa muy chula. Al que le guste las dos referencias de, de Playmobil, que le hayan gustado, dejarme, aparte de vuestro comentario al principio, un corazón rojo. Y al que no le guste, vuestro motivo de por qué no gusta y un pulgar para abajo. Dejármelo todo en la caja de comentarios. Otra cuestión de la que os quería hablar muy encarecidamente es el tema del de apoyo al canal. Como sabéis, los más bernardiásticos más antiguos del lugar, el canal sigue teniendo una cuenta de, de Paypal. Cualquier tipo de, de donación, aunque sea un solo euro, es bienvenida porque los canales, al fin y al cabo, lo que destinamos nuestros propios fondos, nuestros ahorros o las donaciones de, de los suscriptores, de mis queridos bernardiásticos, pues es ni más ni menos pues, para comprar una referencia y mostrarla, ya sea de Playmobil o de cualquier otra temática, para mejorar los equipos como pude hacer con este maravilloso micrófono que, que fue gracias a la donación de, de un bernardiástico de pata negra que es mi amigo Antonio. Recordaréis que en el sorteo de los 500 bernardiásticos, aparte del lote de juguetes, también incluimos una mascarilla personalizada de Bernie Toys. Una manera de apoyar al canal y también apoyarnos entre todos, se me ocurrió hacer el tema de las mascarillas y como conejillo de India, pues hemos sido nosotros cuatro, mi mujer, mis dos niñas y yo. Entonces, concretamente, nosotros tenemos nuestras mascarillas de, de Bernie Toys y cualquier bernardiástico juguetero del ayer y de hoy y de siempre que quiera comprar una mascarilla del canal, pues el precio es relativamente económico, es a 10 euros, en el que están incluidos los gastos de envío por correo ordinario en España. Se hacen por encargo y como podéis ver son de distintas tallas. Son de muy buena calidad, con forro, se pueden desinfectar, se pueden lavar, se pueden reutilizar. Esta concretamente la talla L y se queda con un bordado de una calidad estupenda. Entre todos no, nos ayudemos a superar eh, esta crisis. Así que pues cualquier bernardiástico que quiera encargar una mascarilla del canal, pues podéis hacerlo a través del email del canal, o un mensaje por Facebook, o un mensaje por Instagram, como queráis. Como es por encargo, siempre va a estar ahí y siempre podéis, podéis hacerlo. Así que pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por este vídeo intersemanal e inesperado. Os mando un fuerte, fuerte abrazo y recordad, compartir, darle a like, suscribiros a Bernitoy, que próximamente lleguemos a los mil bernardiásticos jugueteros. Os mando un fuerte abrazo y os deseo una feliz semana Playmobilera para todos. hablando son de dos referencias que no tengo ni puta de aquí porque está ni nada preparado ni nada así es que el autobús el auto con el autobús ¿Vale? así el té verde del mercado una mezcla